老爷，找我什么事啊？没事就不能来找你了吗？我不是这个意思，是关于月明的。月明他怎么了？月明他跟我说，他爱上了一个姑娘，他想娶她，就是那个为我梳头发的姑娘。顾海棠。月明的心意十分坚决。他一定要娶她，如果娶不到她，宁愿去死。月明一直是我的心病，这么多年来，他一直封闭自己，不让任何人靠近。真没想到，他为一个女孩子动了真情。这不就是你一手促成的吗？因为月明的那张脸，为了你老家的面子和生意。你宁愿他永世都不被人所见到。好了，现在世人真的把他都给忘了，连你也把他都给忘了。一派胡言！我做的一切都是为了月明好。最初放出消息，说朗大少爷身染重疾，不宜见光，不是你吗？命令我们所有人，在任何人面前都不能提月明的事，不是你吗？好了。现在昆阳城上上下下，还有谁知道朗家还有个大少爷？不知道的，还以为一个养子就能继承衣钵呢。朗家不同寻常百姓家里，我们有点什么事，有千万双眼睛盯着。月明的事故，本来就对他造成了沉重的打击。我是怕公开之后。月明会受到更多的打扰和不必要的关注。这孩子的内心多脆弱，他的心里有多苦，别人不知道，我们做父母的还不知道吗？月明是个男子汉，我看他没有你说的那么不堪。我也想让他出来闯荡。别人说三道四，我可以在他的身边同他一块儿扛着。可他天天把自己锁在屋里，他有这个打算吗？那你倒是多关心关心他呀！你到他那边多走动走动，不就好了吗？你看你，啊，你和月轩的话就很多，比跟月明多很多。一家人说话还要分多跟少吗？你哪儿来的这么大火气？月明是我朗家长子，而月轩会一直在他身边支持他、扶助他。这些年来，月明跟月轩无所不谈，情谊早已超越了手足。我不是鄙薄月轩，月轩也是我视若己出教养大的，倒是你，鄙薄我们亲生的儿子月明。你爱月轩就是比月明要多。妇人之见。我看你念了这么多年的佛经，一点长进都没有。出去。算了，我来找你，是谈月明的婚事。你打算怎么办？既然你早有所知，恐怕也早有打算了吧。我只想听你给句话，你是同意还是不同意？那位海棠姑娘，人才相貌都很出众，我当然不会反对。只是，看她处事的魄力，怕是相当有主见。如果她自己不同意，恐怕金钱跟权势都无济于事。你看人倒是通透，不如。
趁着他跟你每日见面的亲近，你将月明的事一点一点的告诉他，以表示我们的真心实意。久而久之，或许可以感化。顾海棠这个女子自视甚高，万一她最终还是不同意怎么办？那我们就放弃，也不能勉强人家。那我们的月明呢？你想眼看着燃起的一点希望又化为泡影不希望了。但是我们也不能欺负人家一个女孩子嘛。月明现在这样子，她确实配不上那个顾海棠。怎么就配不上呢？她可是堂堂郎李春的大少爷。如果你是顾海棠的爹妈。你愿意将自己的女儿嫁给一个自我封闭、连门都不敢出的男人吗？反正我管不了那么多了，这是我们欠他的。自从那次事故以后，我看着他封闭自己，性格越来越闭塞，我什么都做不了。他渐渐长大，我一想到他要孤独终老，我真的没有办法接受。现在天上掉下来个顾海棠。他就像一把钥匙那样，可以打开月明通往外界大门的锁。我们绝对不能放过他的。难道你有什么万全之策吗？只有一个办法能让顾海棠答应婚事，嫁进我们老家，生米煮成熟饭，那就八九不离十了。那你打算怎么做呀、啊？这件事需要我们全家上下联手，对外密不透风。而计划的最关键点，就是月轩。月轩生不让你看到，哪怕我的痛再深，你从不。哦，是你啊？怎么又是你啊？你跟踪我？我有名字的，我不叫魏，我叫海棠，顾海棠。我挥手只为。深情的吻，哪怕我化了妆，你化的。是啊。记得你还答应我三件事吗？我现在想起来第二件。哎呀，对不起啊，我也一时失忆了，忘记了。我不喜欢跟你这种人打交道，你走吧。我也没让你跟我打交道。再见。啊，小心！心若尘埃，喜怒哀乐随风摇摆。其实呢，你就是一个自卑的人，看上去人模人样、油头粉面的，可他都掩盖不了你内心的脆弱。请明星升起来了，无论夜空中有多少星星。他总是最亮的，最吸引人目光的那一刻。心若尘埃，心若尘埃。挥手只为你深情的吻，哪怕我的心已碎，也没有怨恨。有你在的地方，多了很多乐子，无聊的事儿也会变得有趣了。啊，对不起，对不起。啊，别走啊，我找不到回去的路。要我说，我们就应该多加深一下对彼此的了解。哎你这个人跟你一说多，你就没正形。谢谢啊。
是是非非，难分黑白，咫尺天涯，谁还把谁等待？我愿意嫁给你。花落花开，人间能见几回春来？心若尘埃，相思难。其实你挺好的，可能因为我从小的生活经历，把我变得跟刺猬一样。满身都是刺，总是喜欢跟你针锋相对。我不是想要证明我自己有多好，我只是在保护自己而已。来吧，再干一杯，就算道歉吧。为了过去。也为了将来。尘埃落地，还不忘那心中最爱。娘，你这么早，找我什么事儿？大好事，让你高兴的大好事。好事儿啊？嗯。那你快给我说说，让咱娘俩一块高兴高兴。你哥有心上人了。有心上人了，就是你带回来的那个海棠，娘没看错，他是个好孩子，真的很适合你哥。这么多年来，你哥除了接触你，都没接触过其他人。现在好了，他有了喜欢的人，他会因为他喜欢的人而换一种活法。打铁要趁热，娘打算尽早把他们的婚事给办了。你说这是不是大好事啊？是个好事儿，娘，海棠知道了吗？还没有，这不叫你来跟你商量一下，这件事情你要上心，帮帮你哥。我我怎么帮啊？好吧，我知道了，我呢，去疏通疏通，让海棠跟我哥都明个心智。然后，我再在海棠面前说说我哥好话。接下来，我就管不了了。哎呀，这个办法不行。月明的情况，你又不是不知道。娘的意思，是让你出面帮你哥迎娶海棠，由你出面提亲。娘，这怎么能行呢？这不是骗婚吗？怎么不行？你和月明是兄弟，你和海棠又熟悉，我已经观察很久了。海棠姑娘对你印象很不错，所以有你出面替你哥哥娶海棠回来，是再合适不过的了。娘就求你这一次，不过分吧？娘，这不是您求不求我的话，这这对海棠不负责任呢、啊。成亲可是一辈子的大事儿。嫁进我们老家是昆阳城女孩子梦寐以求的事情，绝对没有委屈她的。不行，绝对不行！这海棠不知道，对她太不公平了。您这么做，我相信我哥肯定也不同意。他已经同意了。你，娘，您这样太霸道、太不讲理了。您这样让我如何自处？让海棠情何以堪呢？您想让我哥自卑到什么时候？他如果真的喜欢海棠，让他自己去说去。我去找我哥，不准去！你哥哥什么情况？你又不是不清楚。你这样做，是要把你哥哥逼上死路啊！月轩，你不是不明事理。月明现在这个情况，你见到，你不心疼吗？他那么喜欢海棠，如果海棠嫁进来，兴许可以改变他的生活，你就不能成全你哥哥吗？好，为了我哥。
但是娘，我要告诉您，这件事对海棠的伤害太大了。海棠，现在是月明唯一的希望了。你们兄弟连心，小时候是他给了你希望，现在。你若是不肯帮你哥哥迎娶这希望，那对他的伤害就真的太大了。娘知道你委屈，对海棠也有些亏欠，但你放心吧，海棠姑娘进了朗家，她就是咱们全家的恩人。这丫头。我原就喜欢他，是绝对不会亏待他的。可这件事真的太荒唐了，我怕我做不到。你要是不答应，以后就不要认我这个娘，月明也没有你这个弟弟。他答应了，真的，他真的答应了。五月初五，良辰吉日，就是你们俩大婚的日子。哎呀，太好了，太好了！我该送他些什么呢？这事情太突然了。哎，叶轩，你告诉我，我该送他一些什么呢？爹娘都给你备好了，你就做好你的新郎官就行了。哎呀，不是。我想把世界上最好的东西都给他，你知道吗？哎，对了，我给你看啊，我画的画是不是越来越像他了？啊，月轩，你说海棠他会喜欢些什么呢？园子，海棠不是那种喜欢金银珠宝的范氏女子，她喜欢花草、自然，能买到的东西代表不了真心，所以我想送她片园子。好，好，就就就送她园子，我亲手为她种下的园子。谢谢你，月轩，谢谢。哥，月轩，你怎么出来了？没什么，在阁楼时间待长了，出来透透气也挺好的。再说了，这也是自家园子，没什么外人。你在白天都愿意走出阁楼，我真的很高兴。其实这并不难，对不对？哎，对了，你说这个土壤种海棠花怎么样？海棠花？嗯，我想把。这个园子种满海棠花，送给他。谢谢你啊，玉轩。其实你不用为我做这么多的。不用谢我，你喜欢就好。
以后我再也不孤单了，因为这狼府又多了一位可怜的新娘——顾海棠。小姐，你就吃一点吧，别饿坏了身子。小姐，我问你啊，昨天的事怎么样了？海棠她逃婚了吗？我听说，听说后来海棠小姐她上了花轿，昨晚就跟老少爷拜堂成亲了。海棠她上花轿了？怎么可能？不可能！我还是得去趟老家。走，跟我走。不行啊，小姐，老爷已经吩咐了，让我叮嘱你。这要是有什么闪失，老爷一定会杀了我的。哪那么多废话，赶紧跟我爹讲。小姐，你就说，你就说我绝食了，不吃饭了，要晕过去了。小姐，您别为难小爹。爹，爹，你赶紧放我出去吧！我现在必须去找玉轩跟海棠。昨天海棠嫁给玉轩了。不行。爹，我求求您了，昨天是我错了，是我不懂事，你就原谅我吧。你呀。平时都是我给你惯坏了，这结婚这么大的事儿，你连爹都不告诉，你想气死我呀？我这不是没结成吗？你别说了。还好你没结，你要就这么嫁了，爹这老脸往哪儿搁？我说不可能再嫁给月轩了，他怎么能娶海棠呢？海棠居然一直在利用我爹，还有那朗家，他们居然不把我们龙家当回事儿，放着我龙府的千金不娶。偏偏要娶一个乡下丫头，爹怎么办啊？你总是冷月轩冷月轩的，他真有那么好吗？值得你为他动这么大心思？对，月轩就是好，我非月轩不嫁。爹，我求求你了，你一定得帮帮我这回。你怎么忍心看着女儿难过，你不帮我呢？求求你了，爹，求求你了，爹。好好好好。我这就带你去朗家，去替你讨个说法，行了吧？好，我们现在就走。哎，龙大帅，我正修路呢，您稍等，我马上把东西挪走啊。嗯，一会儿听爹的，你别说话啊。哼，行。老爷，什么事？龙大帅来了。龙大帅来了，也没人通知我，有急事找我吗？来，坐。我这不请自来，难道你心里没数？什么事把龙大帅气成这个样子？哼，说吧，什么意思？什么什么意思？装什么糊涂？你不把话说开头，我这话从何说起啊？你就绕吧，你绕得过去吗？哼，你一大早就堵了我的被窝。我头没梳，脸没洗，就被你拉过来兴师问罪，各中缘由，你是一字未提啊！行行行，没工夫听你瞎扯。你儿子结婚，为什么不请我？原来是这事儿，这事说来话长。我有所隐瞒，是为了遮掩家丑，不想对外声张，还请龙兄见谅。我见谅不见谅的倒没什么，我闺女。可是跟我哭了小半天儿，按说呢，这婚丧嫁娶的是你的自由。可是你我那么多年的交情，一来，你不应该跟我这护犊子；这二来呢，你说你这个人，你当面一套，背后一套，你是阴损的很呐、啊。我我护犊子，这话从何说起啊？还装？这还给我装！墨画跟月轩的事儿你不知道啊？你们家那小混蛋一声不吭，把墨画给甩了，另寻新欢。你这个当爹的，装没看见啊？可惜呀、啊
你我一二十年的交情算是白交了。<笑>你还跟我这装傻充愣呢？之前跟我套近乎，说什么什么走亲戚、结亲家，儿子结婚连个屁都不放。你说这干的这叫什么事儿啊？这还以为什么事情，把龙大帅气成这个样子，一场误会。<笑>你们两口子合起伙来打我的圆场啊！一个说是不知道，一个说是误会。好，演吧，好好演。我倒要看一看今天这出戏，你们怎么收场。出去，海棠，你醒了，没事吧将军，墨画和月轩心心相依，青梅竹马。哼，这是我们两家修来的福分。我们两家怎么可能不识抬举，不知道龙大帅的一番心意呢？这喜事可不是给月轩办的。你，你又续了一房啊？嘿嘿，原来是你呀、啊，你个老小子！<笑>我哪有这个心思呀、啊？就算有，他也不敢。哎呀，这这这到底咋回事嘛？我们家的情况，说来话长。我的长子月明，本来是个俊秀的孩子，文静娴雅，喜爱诗书雅乐，人见人爱，是我朗家朗里春的活招牌。怎么长的呀？水来，月明，娘，来，你真不愧是朗家的少爷。看你们这些活宝啊，每次见到我们家小月明就缠着不放，流口水，当心吓到他。有没有吓到你？没有。然而十年前的一场事故，让他毁了容貌。从此以后，他闭门不出，不愿见人。渐渐的，越来越孤僻自闭，把自己封闭在府宅深处的阁楼里。除了我们这些至亲，连府里的丫鬟都不曾见过他，几经劝说都无济于事，我们也只能由着他去了。
说来惭愧啊，我们郎里春做的是颜面的生意，有这样一个面容丑陋的怪人，总是不好听。为了顾及生意，郎家从不主动提及郎大少爷。多年过去，别人都也忘记郎家大少爷的存在。老兄啊！我怎么从来都没听你说起过呢？家丑羞于提起，还望龙大帅见谅。哎呀，行行行，南大当婚，月明难得看上工坊里面一位女工，我们便竭力促成了这桩婚事。月明怕见人，便只办了一个小型的婚宴，请族内至亲做个见证。没有请到龙大帅，多有怠慢了。老兄啊，是我不好，是我不好，误会误会，得罪得罪。哎呀，这家家都有本难念的经啊，老兄也不容易呀、啊。改天我把贺礼补上。嗨，呃，算作给郎大少爷喜结连理。多谢龙大帅。是我考虑不周，不要怪罪我。哎，有什么话呀，就说出来，别憋在心里，是吧？哎，龙大帅，新婚第一天，府上有很多事情要打点，我先离开一会儿，您先跟我家老爷叙叙旧，一会儿啊，留下来吃顿便饭。好，好，好，你去，你去啊。原来是这样，刚才阁楼里跑出来的男人，应该就是郎家大少爷。顾海棠全被蒙在鼓里了。发着高烧呢，要好好躺着休息。太太，你放我回家吧，让我走。哎呀，你看你这孩子，发烧都说起胡话来了。刚刚过门的新媳妇儿怎么能走呢？我不能嫁给他，我根本就不爱他呀。太太，你放我回家吧，好不好？是你自己亲口答应嫁给我们朗家少爷的，现在又何出此言呢？好好的伺候我们月明，保你荣华富贵。一个平民丫头，难道还看不起我们老家？一个女孩子家，还容得你来挑丈夫？来，把药吃了。过门的新媳妇脾气大，我可以理解。那你就继续待在房里反省，哪天想通了，哪天就可以出去了。英哥，回去，给我看着大少奶奶。是，太太。月明，你心爱的女人已经娶回来了，你怎么还一个人在这儿坐着呢？娘，我后悔了，我是不是不该这么对待你？月明，在感情面前，没有谁对谁错。你第一次开口求我，就是求我帮你娶到这个姑娘。儿子的心愿，我做娘亲的，一定千方百计的。为你达成。
儿子知道是您的好意，我明白。是，我们虽然用了一些不一样的手段，但感情可以慢慢培养，日久生情了。月明，现在就靠你自己了，让海棠彻底爱上你。咱们已经走到这一步，你绝对不能退缩。我明白，娘。这才是我的好儿子。娘知道你一定在担心海棠的身体，对不对？娘已经看过他了。一会儿啊，我吩咐厨房给他熬点鸡汤，你给他端过去。这多暖心呀、啊！一点一点的，女人会慢慢被你感。龙小姐，您怎么来了？我来找你们家大少奶奶顾海棠。大少，大少奶奶她病了，病了。昨天还好好的，今天就病了。我去看看她。哎哎，龙小姐，太太吩咐了，任何人都不得进去。她不是病了吗？我得进去关心她一下呀。龙小姐，您就别为难我们这些下人了。太太吩咐过，任何人都不可以进去。你再给我啰嗦。你再给我啰嗦一句，我现在就告诉你，把你给卖掉，你信不信啊？上来，赶紧的，老爷，不好了，老爷，什么事啊？没看见我正在会客吗？龙大小姐直闯新房，非要见大少奶奶。<笑>我说呢，怎么一进门就没影了？哈，他可能是四处逛一逛。<笑>好了，没事了，你出去吧。哎，等等，龙大小姐，她没有大闹新房吧？那倒没有，她就是嚷嚷着要见大少奶奶，说是她朋友。那就好，那就好，去吧，去吧。哎呀，她可能知道，这海棠嫁的不是月轩，所以就没事了。不对呀，这海棠嫁的不是月轩。他难道没有跟莫话说吗？莫话，大少奶奶看起来不怎么样吗？莫话，你怎么来了？大少奶奶当的不错、啊。你别叫我名字，你还拿我当朋友吗？事情的真相我已经知道了，你不用在这跟我逞强。你是来看我笑话的吗？对，我就是来看你笑话的。你这叫自作孽不可活，你怎么能这么对我呢？我怎么都想不明白，你居然会这样做，你知道吗？我伤心的哭了整整一个早上，不仅是因为我失去了月轩，更因为我失去了我最好的朋友。你要是喜欢月轩，当初你为什么不承认啊？还口口声声答应我会放弃他，结果还是上了那个花轿。咱们姐妹之间怎么就不能有一点坦诚啊？我还是不是你朋友了？我当然把你当成我最好的朋友。莫华，我承认，我是喜欢月轩，可是我真的把你当成最好的朋友，你知道吗？我之前都已经决定了，放弃我对月轩的感情，让你们两个在一起。可是当日的情况你不知道。我看到我娘给我做的那个嫁衣，看到她高兴的样子，我实在是一时不忍心。我又想到我和月轩发生的点点滴滴，我真的不知道到底该怎么做。还有，行了行了，现在知道后悔了。晚了。
说到底还不是朗家骗了你，骗了我，骗了我们所有人。算了，要不是因为你上错了花轿，现在坐在这儿哭的人就是我。你看看你现在的样子，你能不能振作一点啊？你知道吗？我真希望这是一场梦。当我醒来的时候，发现这一切都是假的，那该多好！陪你。